Meine ist gut durchdacht. Ich hätte gerne eine neue. Die nervt mich. Unsere ist vor allem eins. Bunt. Meine ist ganz klassisch. Matt-Weiß mit Silber und Holz. Handtasche, Auto, Sofa, Kaffeemaschine. Wovon bitte sprechen diese Menschen? Meine ist selbst gebaut. Der Raum, in dem Familienleben stattfindet. Der Ort, wo ich, wenn ich zu Hause bin, am meisten bin. Immer wenn ich reinkomme, denke ich, richtige Entscheidung. Die Rede ist natürlich von der Küche. Wer hätte es gedacht, fristete sie in den 50er und 60er Jahren doch eher ein Nischendasein. Klein, ungemütlich, einzig dazu da, um dem Hausherrn etwas auf den Tisch zu zaubern. Doch das war nicht immer so. Interessanterweise sind wir heute eigentlich wieder da, wo wir schon vor Urzeiten mal waren. Am Anfang war das offene Feuer, das war die Herdstelle, das war aber auch die einzige Lichtquelle und Wärmequelle des Hauses. Da spielte sich das Leben ab vor Hunderten von Jahren. Und äh, heute sind Wärme und Licht natürlich wieder überall verfügbar, aber die Küche ist wieder der soziale Mittelpunkt. Ein Ort, an dem wir nicht nur kochen, sondern uns wohlfühlen wollen. Laut einer Umfrage ist sie für 32 Prozent der Lebensmittelpunkt. Und 27 Prozent halten sich dort auf, weil Kochen ihre Leidenschaft ist. 38 Prozent sagen sogar, die Küche ist der wichtigste Raum in meiner Wohnung oder im Haus. Kunsthistorikerin Dr. Bettina Faupel hat sich mit der Geschichte dieses Raums in allen seinen Variationen beschäftigt. Und dass wir unsere Küchen so sehr lieben, ist gar nicht neu. Küche ist heute auf jeden Fall wieder ein Statussymbol. Also wir kennen das Phänomen äh, aus dem Barock, äh, wo man tatsächlich mit der Küche angeben konnte in wohlhabenden Häusern. Wir kennen das aus Residenzen des 17. und 18. Jahrhunderts, wo es wirklich zwei Küchen gab. Es gab die tatsächliche Arbeitsküche und es gab eine sogenannte Schau- oder Prunkküche, in der nie ein Handgriff getan wurde. Heute wird hier zwar auch gekocht, aber man zeigt sie trotzdem gerne her. Offene Küchen liegen voll im Trend. Ohne Wände, groß, edel und mitten im Wohnraum. Ich glaube, man ähm, hat gar keine Scheu mehr, die Küche äh, neben das Sofa zu stellen, freien Raum zu platzieren, da, da die Küchen optisch halt auch, auch schon im unteren Preissegment vorzeigbar sind und man mit Farben spielen kann. Man kann ohne weiteres mittlerweile eine blaue Küche oder eine gelbe Küche bestellen. Man kann wertige Steine verwenden, sodass es sich einfach in den Raum mit einfügt und äh, keiner separat allein im Raum stehen muss, um das Essen zuzubereiten. Man sitzt immer zusammen. Diese Küche hat sich ein junges Paar in Frankfurt geleistet, auf über 100 Quadratmetern. Natürlich Maßanfertigung. Egal ob Spüle, Griffe oder Arbeitsplatte, Designer Steffen Eberhardt hat es konzipiert und gebaut. Linien und Ergonomie spielen dabei eine große Rolle. Wir sind ein bisschen höher hier. Das war, ist angepasst auf die Ergonomie, auf die Körpergröße von den Kunden. Es ist wichtig, dass man äh, gewisse Winkel, gerade wenn man arbeitet, schneidet, was zubereitet, ausgießt, dass, dass der Abstand der Winkel äh, Ideal ist für Gelenke oder einen Rücken, dass es keine Beschwerden gibt auf Dauer. Die Linien zeigen, welche Wege eine Hausfrau in der Küche zurücklegt. Diese Studie ist 100 Jahre alt. Und stammt von 1926. Erstmals sollte die Kücheneinrichtung der Entlastung der Hausfrau und ihrem körperlichen Wohl dienen. Die Frankfurter Küche. Im Rahmen des Projekts Neues Frankfurt wurde sie von der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky ausgearbeitet. Annette Georgsdorf nutzt sie noch heute, Tag für Tag, seit über 60 Jahren und ist bis heute begeistert von ihrer Küche. Das kann man rausziehen. Das ist die Halterung für das Bügelbrett, was hier angebracht war. So ein Klappbügelbrett. Und meine Mutter hat hier noch, ich sehe es vor mir noch, Gebügelt. Allerdings war das wirklich unbequem, denn wohin mit der frisch gebügelten Wäsche und all dem ganzen Kram? Das haben wir dann nach einiger Zeit aufgegeben. Diese ganze Ecke ist original. Auch das hier, da gehört eigentlich noch ein Brett aus Aluminium, 
Da konnte man nämlich die Teller einfach nur reinstellen und die liefen ab und man musste sie nicht trocknen. Zuvor war die Kücheneinrichtung einfach ein Sammelsurium an Einzelmöbeln. Das machte die Küchenarbeit meist uneffektiv und zeitaufwendig. In der Frankfurter Küche hingegen war alles bis in den letzten Winkel durchdacht und optimiert. Jeder Weg, jeder Handgriff. Die Inspiration dazu kam aus einem ganz anderen Winkel der Welt. Man hat da tatsächlich nach Nordamerika äh, geschaut, äh, wo man schon sehr viel weiter war in Sachen ähm, Rationalisierung im Haushalt. Da hatte man sich auch die Ozeandampfer zum Vorbild genommen mit ihren äh, engen Küchen, in denen aber ähm, in rascher Abfolge natürlich sehr aufwendige Menüs auch produziert werden musste. Platz sparen war gestern. Heute wird die Küche zum Hightech-Hotspot. Sei es die Schublade für perfekt gewärmte Tassen und Teller oder der frisch aufgebrühte Kaffee zur vorprogrammierten Uhrzeit. Für Volker Irle ein erfreulicher Trend, denn er ist der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche. Also ich glaube, die modernsten Funktionen ziehen genau in der Küche als allererstes, wenn man überhaupt im Bereich Möbel und Interiordesign nimmt, ziehen die in die Küche ein. Und wenn wir das heute sehen, ist das halt schon viel mehr, als dass nur einzelne Hausgeräte irgendein Feature können. Es geht halt viel mehr um vernetzte Lösungen und zwar immer da, wo es einen Mehrwert generiert. Wenn Sie zum Beispiel das Kochfeld haben, was dann mit dem Dunstabzug kommuniziert, das heißt, es wird automatisch erkannt, kochen Sie Wasser oder braten Sie was an. Das sind einfach Sachen, die Sie unterstützt. So eine Hightech-Küche kostet dann auch schnell mal 100.000 Euro oder noch viel mehr. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unendlich und für Designer eine dankbare Spielwiese. Designer Luigi Colani entwarf in den 70er Jahren seine Küchenvision für die Firma Poppenpol. Sie spiegelt perfekt den Stil der Zeit. Nicht praktisch, dafür aber schön bunt und stylisch. Doch die Nutzer wollen von ihrer Küche etwas ganz anderes. Also es ist eigentlich auch ein Raum für die Familie, wo die Familie zusammenkommt, wo man gemeinsam arbeitet und eben auch gemeinsam kommuniziert und Zeit verbringt. Und praktisch soll sie sein. 64 Prozent möchten, dass die Küche ihre Arbeitsabläufe unterstützt und 73 Prozent, dass sie ihnen beim Ordnung halten hilft. Die Küche, ein Ort für fast alle Lebenslagen. Und da sie so wichtig geworden ist, wird auch kräftig investiert. Allein 2022 wurden in Deutschland 1,4 Millionen Küchen verkauft und Ikea-Küchen sind da noch nicht mal dabei. Das ist gut für den deutschen Mittelstand, denn was kaum einer weiß. Küchen kommen aus Deutschland. Wir haben eine Importquote, die ist marginal. Tatsächlich. Und von daher kann man mit Fug und Recht sagen, die günstigste Küche, die Sie irgendwo sehen, bis hin zum teuersten Flaggschiff wird in Deutschland produziert. Und das ist ja tatsächlich was, das schaffen wir noch nicht mal in der deutschen Automobilindustrie. Wenn ich Lotto gewinnen würde, dann würde ich mir kein Auto kaufen, sondern eine neue Küche. Und mit diesem Wunsch ist sie nicht allein. Kein Wunder, denn bis 2024, davon gehen Studien aus, werden wir durchschnittlich bis zu 75 Prozent unserer Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Also vor allem in der Hexenküche. Meine Küche. Egal, wie die Küche aussieht. Die Küche. Meine Küche. Unsere Küche. 